Für Schlittschuhfans ist es ein Traum, der nur sehr selten in Erfüllung geht. Eislaufen auf den Grachten von Klein Amsterdam, der nordfriesischen Holländerstadt Friedrichstadt. Prognosen sagen nun eine längere Kälteperiode voraus. Gibt es in diesem Jahr vielleicht mal wieder eine reelle Chance? Eine romantische Vorstellung ist es ja in jedem Fall. Ich denke mal, wenn wir noch zwei, drei Wochen mindestens Dauerfrost haben, wäre es durchaus möglich. Wobei ich schon einen Unterschied mache zwischen den Grachten, die ja eigentlich Sielzüge sind, und äh, der Träne. Die Gewässer in Friedrichstadt sind Fließgewässer und können tückisch sein. Momentan tragen sie definitiv noch nicht. Vor allem die Grachten sind unberechenbar. Bis das Eis hier wirklich überall trägt, dauert es lange. Früher war das regelmäßig der Fall. Noch in den 90ern gab es regelrechte Stadtfeste auf dem Eis. Da äh, konnten wir durch die Stadt auf dem Eis fahren. 1993, da hat es hier drei Eisfeste hintereinander gegeben. Fast äh, so wie ein Bräugelbild, viele Menschen auf dem Eis, auf Schlittschuhen. Oder es kamen dann auch plötzlich Menschen aus ihren Häusern, die gar nichts mit Eis und Schlittschuhen äh, am Hals hatten. Aber es war einfach ein toller Spaziergang hier auf dem Eis. Man traf sich auch und äh, das hat schon Spaß gemacht. Ne? Selbst wenn das Wetter mitspielt, solche Szenen wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Denn unter Corona-Bedingungen soll hier kein Treffpunkt geschaffen werden. Also ich kann es nicht empfehlen. Ich kann es definitiv nicht empfehlen. Und äh, solange Corona ist, würde ich mich auch, äh, wenn ich gefragt werde, immer dagegen aussprechen. Auch vom Ordnungsamt gibt es eine klare Absage. Eine offizielle Freigabe wird es unter Corona nicht geben. Wer sich trotzdem die Schlittschuhe schnüren möchte, sollte sich unbedingt noch gedulden. Wir müssen mindestens 14 Tage noch ganz starken Frost haben, möglichst äh, unter minus 10 Grad. Na? Also sonst wäre es leichtsinnig. Musik